Hi everybody, today we are going to be on the lookout for the chestnut wood quail. We are going to 18 km close to Cali, Colombia into the cloud forest. Let's go guys. So happy to, to be going again to this fantastic place, the 18 kilometer. Right now I'm I'm leaving Cali, heading west. I'm beginning to climb into the Farallones, into the mountains, into the Western Andes. Right now we are in we are about 900 meters above the sea level. We are going to reach 18 or 1900 meters above the sea level. The San Antonio Cloud Forest at kilometer 18, which we are going to, was declared an important birding area by BirdLife International for holding globally threatened species, such as vulnerable and endemic multicolor tanager, who was chosen as an icon for the IPA. Never get tired of this scenery. It's really breathtaking. Julio, a birding guide for piculate birding, is taking us to this spectacular cloud forest at kilometer 18. There, in Fincola, Florida, Javier, its owner, managing to establish a feeder for the secretive, hard to see, endemic chestnut wood quill. The 18 kilometer. It's called 18 kilometer because from Cali to this place it's 18 kilometers. Now we took a, a detour to the right. We turn right. And right now we are heading to the trail that leads to Finca La Florida and Finca Alejandria, two of the most famous spots. Check it out, this, this painting here with the Quetzals and the Tucanets, the blue-headed sapphire, very beautiful. Okay guys, right now we are arriving to Finca La Florida, the amazing place of the chestnut wood quail. We're going to find Javier, a beautiful entrance full with flowers. Right now we're about to get into Finca La Florida. We just arrived to Finca La Florida. It's a beautiful place. Julio arrived just in time to go to the hide, where he will meet Javier, who is ready to feed the wood quills. Javier welcomes Julio and checks if the wood quills are around. Vino Jeffrey, el de Costa Rica, uh -huh. y el hombre puesto una foto sí, yo garro. Es excepcional y vino también este el peruano eh, ya el Sánchez sí, Steve. Steve Steve Sánchez y también estuvo, Steve estuvo ese es otro fotógrafo sí y estuvo muy de buenas ellos llegaron yo creo que era después del mediodía uh -huh. que normalmente es ahora no, ahora no entonces yo les dije venga les muestro el high porque pues a esta hora no y nosotros que llegamos las perdices no, 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 como me dio bueno. traviadas no es que el, 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 al que no van a darle guardan sí. como dice el dicho sí. y entonces le tomó una foto espectacular y con esa luz además claro por la luz en el momento pero la foto de Gilberto a mí me encanta 
porque cogió la hembrita haciendo un paso así como atrás, haciendo como, Ajá, como una pose bien como, bonita. Como de reina de belleza, así. <risa> no. A mí ellas no me huyen. A mí no me huyen. Como te digo, yo estoy esperando que lleguen y voy y les pongo la comida. Ellas ya saben que yo, ellas conocen esto. Uh -huh. Ellas conocen esto. ¿Qué les pone? Un cuchuco. Javier, hermano, te felicito. Gracias, hombre. Gracias. ¿Cómo fue el proceso de, de ese barra? Eh, mira, yo, yo he tenido varias lecturas de ese proceso. Ajá. Hoy, con la experiencia, digamos, que uno va acumulando y el conocimiento de ellos, sí. yo tengo sinceramente, juro, que yo creo que Que eso fue más suerte que, que, que un trabajo pues así ¿en qué consistió la suerte? en que ellas tenían esta ruta. tienen el nido aquí cerca Ajá. y tienen la ruta por aquí sí. entonces ¿qué, qué, ¿qué fue lo primero? lo primero es que nosotros en ese grupo que está ahí que lo hicimos a propósito Ajá. empezamos a, a poner cascaritas cascaritas un proceso de meses pues muy sí. largo sí. o sea eso esto nosotros ya empezamos a tenerlas aquí desde por ahí octubre del año pasado, digamos, todos los días o casi todos los días. Pero llevábamos ya un rato trabajando. Claro. Entonces, lo primero era que esas cascaritas, que realmente no las empezamos a poner ni siquiera por ellas, ¿no? Por, por otros animales, y tú por los patines o, o algo así. Uh -huh. Pero ocurría que... En cualquier momento venía, por ejemplo, el mayordomo a revisar el agua de los, de los tanques o los materiales por aquí y ¡pum! salían las... Y se contaba. Uh -huh. uh -huh. Salían las perdices. Entonces, eso hizo pues que siguiéramos todavía más juiciosos con, con el tema. Uh -huh. Luego vino aquí Albeiro Uribe. Albeiro Uribe, personaje uh -huh. de, de la semana, pues... Sí. Albeiro pues estuvo, estuvo una semana y básicamente pues lo que lo que él me dijo es mira Javier, yo creo que vos debes trabajarle a ese bicho porque ese bicho está es, dando papaya. Ese bicho es muy, muy especial, sí, con sí. eso tenés, me decía. Sí, de acuerdo. Eh, eh, y entonces dejó como unas instrucciones pues básicas para que el mayordomo las cumpliera todos los días. Y, y se hizo, se empezaron a hacer con juicio todos los días y hasta que ya el señor que había dicho que venía y no, no, no se reportó ni me voy a ver la vida. We have to wait a little bit so far. We have waited for, for a long time. Uh, they're supposed to be here already, but they haven't show up. So right now I'm waiting a, a little bit more and, and see if we, if we are lucky today.
The chestnut wood quail, Odontophrys hyperithrus, a Colombian endemic, has been classified as near-threatened. Mainly due to habitat loss and fragmentation, and to hunting also. Carolina Fierro and Padu Franco, working for Fundación Candina, published an article in 2006, after studying the wood quails for 14 months in the Central Andes. They found chestnut wood quails formed family groups of up to nine individuals which maintained the same territory throughout the year. During the day, they forage on the forest floor, looking for food in the leaf litter, collecting fallen fruits, seeds and invertebrates. Always at dusk they climb to 6 to 10 meters height, roosting branches, and some fixed trees. At the moment of arrival to the roosting place, they always use the same branch. There, the group began to organize itself in a certain order, maintaining this order on consecutive nights. To order themselves, the wood quills passed one by on top of others, standing on the back of intermediate individuals. They also found the wood quill group used at least least four different trees as roosting places. Carolina and Padu described the chestnut wood quail's nest as a short tunnel on the ground built with leaves and twigs where the female incubates four to five eggs for 27 to 29 days. La mayoría de las personas cuando no llegan dentro del rango de de tiempo esperado, pues ya se, se, se impacientan y no habían pasado todavía por ahí porque como te dije, ellas dejan la huella cuando pasan. Claro, no, y me di cuenta, Ajá. porque ellas escarban, ellas, eh, es muy notorio pues cuando ellas están. Sí. Y fuera de eso, no, mira, te digo, llevo años queriendo tener esta oportunidad de tener ese pájaro, la, la Ontoforus endemic, Ahí como la tuve, le saqué unos videos. Y en este momento con esta luz es una maravilla. No. Porque generalmente, como te decía, salen antes de las 7 claro. de la mañana, 6 y 40. Estas son cosas que uno disfruta cuando no, pasan. Hermano. <risa> te digo que... ¿Y, ¿Y sabes qué piensas? Dime. Que yo creo que estaban ahí, pero la conversa... Estaban calladitas. Ah, no. Claro. ¿Cómo fue cuando, cuando aparecieron? ¿Cómo las viste? No, este, pero estaban tranquilas, mira. Uh -huh. Sí, pues yo creo que la estaban... conversa que nosotros teníamos, ah, las tenía, sí. las tenía, las tenía ahí prevenidas. remontaditas. Sí. Ya ¿Mm? le cambió la tela que... No, güey, se me acabó la, la tarjeta de memoria, la tengo llena. <risa> Eso que delicia ver ese pájaro así. Te digo que... Porque normalmente, mira que lo, lo mejor que a mí me había pasado sí. fue, o sea, te voy a contar mis experiencias con este pájaro. Sí. En Tatamá. ¿Sí? Ajá. ¿Tú te acuerdas de Fercho? Sí, sí, creo que fue el que me atendió. Bueno, que me con dio. Fercho y una vez con, y con Yesenia. Ajá. Como a la hora vino a salir ese bicho. La, la familia pasó así, sí. corriendo. Unas cuatro también. Ya. Yeah. Ahí ves, he visto de a cinco. Ya. Yeah. ¿Y fotos? No, hermano. Eso es verla pasar así. Si el... Tenés que pegarle un rafagazo y es muy ah. difícil por la luz. Claro. Te quedan borrosas, te quedan... Claro, claro. Yo de Bontoforus tengo fotos de una de la del Pacífico y así se le ve un, un borrón. Claro. Y se alcanza a identificar porque tiene en el cuello una mancha blanca. Claro, mira, una de las, de las cosas más lindas que nos han pasado aquí sí. ha sido eso que todos los pajareros sin excepción sí. lo que habían logrado de esta ave era un borrón It seems that most adult members of chestnut wood quill groups are chicks that have remained with their parents since the previous reproductive season Delayed dispersion of juveniles is common to many species with cooperative breeding. More comprehensive studies on the behavior of non-reproductive group members are needed to establish the social structure of the chestnut wood quill groups and the role of each member in the raising of the chicks.
It is believed the chestnut wood quills defend group territories through competitive displays, among which the coordinated song duets or choirs stand out. After thanking Javier for giving us this fantastic photographic opportunity with the chestnut wood quail, we leave Fincola, Florida. We will come back soon to San Antonio Forest and 18 km to visit the iconic and famous Finca Alejandria and two other fantastic birding sites, such as Bosque de Niebla and Fincola Conchita. We hope you enjoyed this video. Make sure you subscribe to our channel Pickle It Birder so you don't miss our upcoming videos.